7.7 basi safi kuanzia saa saba mpaka saa kumi tuko hapa na leo tuko na DJ Sama Party Master ngoma zote kali unazisikiliza kutokea hapa Tundamani yuko hapa Batman mwenyewe na nikwambia tu kwamba yes tupo live kupitia uh, YouTube account yetu ya East Africa Radio yes kwa hiyo unaweza ukacheck pale alafu mambo yaka vizuri na vitu vikapoa sana president mambo hiyo <laughs> mvua imekuponya kweli ndugu yangu Dar es Salaam imetuta imechuruzika <laughs> ni mambo ni mengi kweli kweli wakati mwaka huu hamna kwa sababu anakusikia simba ina kombe toa taarifa polisi tutakuwa na wizi tu wasema ametoa wapi pole bwana amekuja na majungu Okay sisi tuanzie kidogo tuanzie kidogo. Wakati tuna uh, tunakusubiri hapa uh, nili nili play Batman. Na yeah. niseme tu kwamba toka Batman na ngoma zake ambazo zinafuata nikisikiliza lazima nitoke na punchline za kutosha namna hii. Yeah, yes yeah, yeah. sasa hata na hii hapa hiyo mpya njoo tuchite yeah. umempa mashavu kwa ntawa kwamba yeye yeah, yeah. ni ameandika. Sasa nataka yeah. uniambie. Yeah. Ni muna gani ambao kwa ntawa anatumia uh, kuandika kazi yako ukimpa lakini pia kuna muda ukifika kwamba okay uh, brother mchoro wetu ndio huu hapa. Kuna kutoa, kupunguza ama kuongeza ya kwako. Ya ni kile tufanyika ni kwamba kontao nikitaka anianike nyimbo na nikimpeleka studio anafanya ngoma zaidi ya moja. Okay. Lazima afanye ngoma mbili tatu. Mm. Afu na tunachagua hii 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 sawa hii fresh. Mm -hmm. Kwa hiyo tunaangata vipande vidogo vidogo kwa kuweka na, 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 na kutoa. Hivyo kuna ngoma nyingine itoa acha iwe amerika pia yeye mm -hmm. mpaka iwe ni fair harmonize tena. Mm -hmm kuna kola celebration na hizo zile katika vingine. Kwa hiyo same chache huo na zilekebisha lakini asilimia nyingi anakuwa na anapita yeye na na appreciate. Okay. Kwa hiyo ikiwa ni session ya studio kama ni usiku ama ni asubuhi, haumpi muda kwamba siku nzima aende akatafute mistari anakuwa na content fulani. Yaani yaani si ajui hata wanaambia kimba na 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 tatizo studio si yangu. Kwa hiyo producer kunga midundo kama mitano afa na mwachia sababu uzuri zake pia yeye mwenyewe pia anaingiza foko mwenyewe. Okay. Kwa kisha kwa beat ndio kishaka kwenye Cubase pale yeye mwenyewe anaingiza foko hadi mwisho. Safi. Yes, nataka kusikia neno lako tunda kwenye tasnia ya uandishi miaka kadhaa nyuma ilikuwa ni issue sana kusikia artist anakubali ama anasema wazi kwamba wimbo mm. umeandikwa na mtu fulani yeah. ni kama yoe elimu bado tulikuwa tuipati mm. na hata wale ambao walikuwa wanaandika mwanzoni walipata athari kubwa kwa sababu walikuwa wanaandika lakini hawakufaidika kwa sababu walikuwa hawasemwi hawapewi credit zao mambo yeah. yamekuwa tafrani kidogo yeah. sikuizi mambo yamekuwa wazi kila mtu anasema tuna miss nini kwa hawa vijana unahisi wanapungukiwa wana, wana wapi ni kama hawajatengewa eneo lao Producer na eneo lake tunamjua huyu ni producer. Yeah. Mtu ambaye anacheza gitaa anakuja kuingiza gitaa kwenye ngoma yako ametengewa nafasi yake tunajua huyu amepiga gitaa kwenye ngoma ya Tunda. Yeah. Video director hivyo hivyo tunampa heshima yeah. yake kwa sababu huyu ameshoot hii video. Yeah. Wana miss nini hawa vijana? Tunawanyima nini kwenye tasnia? Kuna eneo fulani kama hawalipati hawa hivi? Kweli mimi mimi mpaka leo kwanza kwa vango mimi na matonya ni kwamba kusema tu kwamba mimi muandikia matonya. Yaani unajua zamani ilikuwa mtu kwa eh yaani zamani mtu kumwambia mtu kumwandikia ona ona niandikiaje mimi afu still mpaka sasa hivi ma legendary wengi wanashindwa ku 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 back katika hii game kwa sababu tu hawaamini kuandikiwa mimi nafikiri ubongo wangu haupo kwenye hii industry ya sasa hivi ya kuandikia unajua maneno mengi ya unajua kila kizazi kina maneno yake ni kweli mama teenager mimi naandika kitu gani mpaka kanielewa lakini kuna watu ambao wanaweza kuandika mimi nikapita na nika 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 washabiki wangu kupitia wao kwa hiyo kumpa credit mtu ala kuandikia sio kama wewe ujui kuandika yani huo 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 hiyo elimu mimi juu sikati nimepost kitu elimu na akili ni vitu vitu tofauti mtu anza kuona elimu na usio na akili anza kuona akili na usio na elimu lakini ni bora uwe na akili. Eh, ni bora. Yaani yaani akili ni muhimu. Yaani kwa sababu ujue ukiwa na akili unaweza kujua kwamba mimi nikiandikiwa nyimbo nikisema nimeandika nyimbo nimeandikiwa nyimbo mimi napungukiwa nini? Show interviews nini napigiwa mimi Tundaman show mkataba wa hadi kuandika kwa mtaa. But credit nimempa kwa sababu credit nilompa. Ipo siku kuna mtu anataka kuandikiwa nyimbo atamwenda atampigia kontao atamlipa ndio kwa makubaliano yao kwa atapata atapata deal za kuandika nyimbo zingine na alishapata nilivyosema ameandika na Amerika Badman alipata deals nyingi za kuandika ngoma 
sije ni vivi sije kuna nani kuna face sije kuna nani watu kwa andiki ya magoma kupitia wao wameona eh baka tu ndamani kaandikiwa basi jamaa mka mimi mwandishi eh mimi ni mwandishi ni mwenye naweza kusema kama ah hii stack inataka lakini point kubwa ni kwamba kuna muda wa bidii niamini watu kwa sababu kuna nyimbo sasa dula ukisikia sasa huyu tunda huyu yani the way tu maandishi alivandikwa je punchline nini huyu captain lakini huyu sio captain sasa mimi nataka nataka kwa sababu sisi tu wakati tuna hits tupindikile sasa hivi jua ma, ma, mashabiki zetu wengi ni, ni madingi sasa hivi. Sasa <laughs> mimi 2015 mimi na 2016 wewe wewe kipindi hicho kwa. Kwa nini mimi tu? Ana kuna sababu yako. Ali mbona eji au sio mbona? Kama mimi na 2016. Eh? Ah asilimia nyingi. Ni kweli. Ni kwa shule ya saa 2 na 3 na 4. Kwa hiyo unakuta kabisa kama generation ile ulikuwa na sikia tungoma lakini ah tu usome fatiliaje mm-hmm. lakini sisi ambao leo ambao kwa kufuatilia wanakuja kwenye mashow wanakuja kwenye manini sasa hivi ni madingi mtu ana watoto wake na familia yake yes. au sio bwana mm-hmm. lakini sasa kizazi kimkuja kingine sasa hivi kuna kizazi kingine kabisa kwa hiyo sasa unakishawishi bibi kizazi hiki kiwe bado still mshabiki wako mm-hmm. kwa hiyo sasa wote muandikia nini kwa sababu ukifikiria hapo mama watoto watatu na ulipe kodi sio besha sana hivyo vibaya sio nini ubongo wenyewe utakuwa kama umestuck lakini mtu kama kontao bwana wako kwa hiyo mtaanza mziki kontao anza kaingia studio akafanya nyimbo nne kwa siku moja hapo mimi ni sana siwezi hapo ameongelea issue ya matonya na kumbuka last week nilikuletea kwenye throwback party issue ya hivyo patikana ngoma ya violet na miongoni mwa vitu ambavyo tuliongea pale ni kwamba mlifika mpaka Kenya baada ya kutoka pale kuna mshikaji mmoja akanicheki ambaye mwana mauki akanambia bwana unajua hivi ile tunda wakati ameenda Kenya Aliachwa kule kule na bwana Matonya afu Matonya arudi huko na bwana wewe vipi ili kuumiza vipi ukiwa ndio umemuandikia ngoma hit song yani sasa hivi unasafiri unaenda Mwanza na Kontawa kwa sababu ameandika Badman afu na kwa unamsahau unageuka zako ndio nakumbuka bwana Tawa kumbe umebaki ndio zamani zilikuwa hivyo kwani zamani zilikuwa mimi asilimia unakumbuka ile album ya ya Matonya ya Violet asilimia 95 nimeandika mimi So yani sio sio hata ngoma moja asilimia 95. Unakumbuka kuna ngoma moja inaitwa dunia mapito. Ya dunia mapito iliandikwa verse moja na mtu mmoja atafadha P. Unakumbuka? Sio kwapi mwanetu. Ile fadha P alikuwa anaandika 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 ngoma andiki ani anaandika kama barua tu anakuita kama hivyo imeandikwa hivyo yeah. dunia mkitu jama yani kama hivyo yani kama vile mshairi yes lakini kuswa na melodies unadondokaje na mzungaje wewe utajua mwenyewe so kumbuka jama kwa fanya hip hop yes for the pill kufanya hivi mkubwa hivi yes alimwandikia matonya verse moja ya dunia mapito alimwandikia tu verse maana kuna verse mcheki bunda changu tumalizane mwanangu sijua vipi kwa mjanja kwa mimi ndo nachukua ile makaratasi kulia yani kwa ile verse ya pili ile nimeandika mimi kulia nafuta chose kushoto ni dondoka nafuta na yeye guess you must be kumbosha yote nimeandika na ile na ile melody nimevesha mimi. Mhm. Tumeona siamini macho yangu. Kama leo ni unakuwa wangu. Si mimi nafuta. Yaani zile ngoma zote hizi zote kipindi kile za matonyo. Ndio maana mimi mimi matonyo release kama atakuwa ni akitoboa yeye. Mimi pia ndo kanitoboa kwa upande wangu. Kwa sababu kipindi kile kwa kuandika andika liko sio sana. Alafu kwa kuna hadi kuna tuzo za mwandishi bora. Kumbuka sile kipindi kile alikuwa anasema ah vijana wana, kuna kitu wana miss wanafanya kazi kubwa kitu kikubwa lakini ni kama yani kama hajafanya kitu eh wako hapa hivi pembeni eh. wakati ndo sosi ya kila kitu yes maelewa yani mimi ni muumia sana ndio ile ilivenda Kenya matonya mabosi wanamchukua wala wanampenda kule kama hajajana mie <laughs> kama alikuwa so excited so ame hata mekusahau alikuwa inawezekana alikuwa yeah. yeah. furahi sana na nini <laughs> na hivyo ingia nimeenda ndiko pale mlangoni kwa bounce bwana mimi ndio wajamani mimi nikuja na matonya lakini kwa sababu kaingia ndani kaniacha nje ah fikiri leleka afsina hai yani unajua kwa kibunda huu na kibunda ni kwa hela za kule sasa natofa huti yes mimi nilipoa sisi singe 1000 sisi ngapi ya kule kama 20 hivi yani dakika mbili kama kitu 200 haraka haraka ikaisha kwa hiyo point kubwa nikaka nje na mshikaji mmoja anaitwa Saddam Saddam Kibongo anaitwa Mombasa wewe. Yule pasi mwana yule. Siwezi kumsahau yule. Yule jamaa alikuwa aingii ndani akabidi kana mimi jamaa nilimwambia yule yule yote. 
Tanzania. <laughs> 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 ya team ya mpira mm. Tanzania mhm afu ndio kafata watu kibao mhm yes captain mimi ndio mtu wa kwanza kuingiza kwaito katika inchi mhm nilifanya nili, nili, nilifanya nili stare gharama nikaandika na akunaga ya nani akunaga ya sumalume ndio pia hatari kama ile akunaga ni 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 ni, 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 ni so nimeandika ni, ni ile ile beat ya, ya stare gharama ukivua ndio inakuwa akunaga wewe maneno yake yakifanya ni stare gharama ile kavua 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 kati vitu vya chache ndio ilikuwa imekuwa kuna okay as captain tuko naye bwana captain tuko naye hapo richi kuna kuna kuna, kuna jambo uko unaongea kuhusiana na na mkanda mweusi sio karate eh hey, bwana captain bwana naambiwa eh. ni miongoni mwa watu ambao <laughs> ukichafua uki hewa hapa anaweza kumudu peke yake yaani ile swala dogo kwake hiyo ni mafunzo haya yametokana na nini haya ah kuna brother wangu mmoja anaitwa ito ali alikuwa ipo 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 alikasa na china mm-hmm. alivodi kwa kwa ubungo pale mhm kwa ubungo alikuwa anaambia vitu vingi vinavyokataa vyote ndio kwa sababu yeye yeye mko ngapi alikuwa mnafika tu 20 haya mimi nakaa kama vile napiga push up hapo afu mnisukume tu kisukuma kidogo tu eh kitu kisika tu nakupenda hela wote baba nakaa chini hivi baba au kama vile ndiliregalira <laughs> 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 Lakini <laughs> 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 Mimi yani sisi sema hiyo spark mimi tuko kwa atuko sawa. Okay. Tangu alipoondoka TikTok hajaondoka kiwema, alinizungumzia mimi vibaya. Lakini sikuongea chochote kwenye media yoyote leo ndo naongea. Sure. Sikuongea chochote ana marema mbibonge alitumia busara sana usimjibu chochote. Kwa jamaa aitwa Suma alimchukua spark akamrecordisha nipe report remix. Mm. Alirecord kumbuka au mnyam kumbuke. Kumbushe bro ile ah 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 ah
Mm, haki miliki ni ya kwako. Yaani ni yangu kwa sababu gani? Hata nakumbuka tuzo ya mwaka 2010 ile iliyotoka nyimbo bora ya 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 ya, ya reggae siri hiyo. Tuzo ni tunda man. Mm-hmm. spark kwa sababu Abdul Bonga anajua ukweli ile nipe report. Ile nipe report nilimwekea vision ya kwanza nifanye mimi na Feruz. Sawa sawa. Feruz aliingiza vocal kabisa. Yale maneno yote ambayo ameingiza spark aliingiza Feruz. Abdul Bonga anaambia tunda. Tafuta mtu ambaye kwenye show na mood Feruz sasa hivi na mahiti huyu. Mhm. Wewe ukiona show Dodoma yeye iko mbea. So that yani fanya naye huyu mtu hapa tip top hapa hapa tip top ukimtaka muda wote unampata. Bwana nikafanya na Spark ngoma nipe report. Baada ya ngoma nipe report kwa kubwa. Si ndio? Bonge kamomba mamu. Mamu store. Bwana tunaona tupe hela tupo tufanye hii album. Tumalizie hii ngoma kwa sababu kipindi kile ngoma ikiiti tu una ngoma unaongeza ngoma zingine 4 7 sumu imeisha unaona kwa hiyo mama kasema sipo afanye afanye ni faster mrecord sio mnaelewa kwa tuka ukisikiza vizuri ile ngoma ya album ya nipe report kipindi kile ilikuwa kuna ngoma za spark ambazo za spark una ngoma gani ah mimi na ngoma hii bwana ah basi kwa visa pili ngoma nipige mimi ah mimi kwa na na ngoma hii ngoma ngoma nipige mimi sasa ile chungo tufanye professor je ile sina la maisha ni mie nani yangu ile sio mnaelewa kuna go tuna tuna tunachukua ngoma za Spark na ngoma zangu tunazichanganya itapatia ngoma tupate album okay sio mnaelewa kwa hiyo baadaye Spark alivyo tulenda Mwanza kwenye uzinduzi wa Bel 9 album ya Bel 9 sio album ilikuwa au ni single ya ya Bel 9 yule Ismail ndo akatuona sisi akataka kutugea sisi mikataba tu sign kwake mimi nikamwambia hivi ku sign ni mkataba na wewe si hatuwezi kusema mkataba na yeye lazima tumtusue nani Abdul Bongo nikampiga simu Abdul Bongo ambaye wasi sikia matunda akupende milioni 30 akasema milioni 30 kumi nipende mimi kumi yako wewe kumi ya Spark nendeni kuna leo na kesho mkienda huko mkifeli mtarudi mkirudi huko fresh ndio ndio nikamsoma Musa bwana sasa usmaili bwana kuna dau la milioni 30 ambapo kitachaulia hapa sisi kama upepo Ajabu sasa mimi sasa sini nyingi wasi kwa ni 10. Ah kama 10 sio za kutaki. Spark akatoa anampiga jicho. Eh 10 hivi. Ana Spark. Ile 10 haipitia kama. Mchezo kwa kama mimi wa Spark sivikuwa 10. Eh bas fresh eh no sign. Kwa hiyo jamaa anaenda kusign. Kaona kusign yani hivyo kwa style hiyo. Kwa sasa jamaa ndo kachukua remix kafanya remix. Mimi tulia sifa chochote. Na kaongea wa mimi ngoma nilipoti langu yangu nimetunga ile mshikia sura mimi nikakausha kimya nikasema nasema ndo kipindi kile kasema bonga kasema visikia wo stay single sasa hivi njoo madi njoo nini njoo kesha sio ndio tukapiga kama tunapanda tunapanda milima ikaenda kama bo stay tena single donosha ngoma nyingine na donosha ama unaruka ruka kama na cheza cheza sina na 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 artist mmoja baada ya pale ndokadorosha stare gawa mafi mbele kwa mada. Ngosha maliza mchezo. Kama kama president ndani kama akutoka kwa bifu lakini alienda kwenye media alisema kwamba mimi nina gongi na tale ah sio bongi aliona kama nikimsema tale kwa sababu tale kipindi kile kwa ni underdog kwa hiyo nikamkandamiza ana nomba asa tale kaja kuwa king bada mambo yanabadilika shuli kaja kujipata kwa shuli kaja kwa hiyo yani uko hivyo tukatoa kumuombea spark mpaka this time tumekuwa mara nani ule aitwa mjomba hili kwa mjua kaka kwa mtale alikuwa anataka ile remix ya clip report but fanya ile remix bora kama sio remix sio remix aspaka shafanya fanya dab namba 2 ya nipe report okay kwa mimi nikachola verse ya kwanza nzima ile ikawa ipo hadi chorus ipo nikamwita studio kwangu debe akapiga akapiga beat tukarecord ile verse ya kwanza mjomba hili afisikiza ama na hii fresh fresh tu verse pia tukatunga baba mimi na spark kama hizo vesti pili ndio ngoma ikamilika kasa maana hizi ngoma tutaitoa kwa sababu kuitoa pia bibidi mimi ndo ni shoot video mimi si nifanyaje sio mbele yani mimi ndo ni bibidi niwe mbele mbele kwa kuweka katika album yangu 
Sina na mikosa. Yeah. Si yako. Yaani mimi si naumilika mimi si nyingi nyingi sana. Wao mgrabu babutali hapa. Yaani kama wewe na babutali this time kama vitu havijakaa Shida ni nini? Shida ni tip top au shida ni tunda na babutali wenyewe? Ah, babutali mimi sina beef na wewe wala sina kitu kibaya na babutali. Ila tuko na misingi ambayo babutali anataka mimi niende mimi siwezi kwenda kama ninao na wazao wangu wangu ile I need I need fish. Kana mtu ndio kulia na mimi naona kusema kushuku ndio kuzuri usilazimisha kwenda kulia. Yeah. Kwa point kubwa ni kwamba kuna mis, kuna vitu tu tuna tuna tunapishana. Lakini kimuziki personal au nini? Kimuziki. Yaani mimi okay. mimi mtani na vitu personal kama vile peka jela. Washimana washikaji wanazungushenga kidoti kwamba ndio maana tunda sasa hivi umwambia kitu kuhusu harmonize. Kwa sababu wako Bennett sana kule kwa hiyo huko inakuwa kama anaonekana kama yule tunda kwa sababu shaa mo. Hamna mara kwanza nilikuwa afikia ngwali. Malikiba. Eh, kama nikajoka tatizo ni hilo. Akimwa sio kama isekane. Yaani ke Matatizo yana hama hama. Yana hama hama. Tuko mimi nisele. Mimi naishi maisha yangu na njua muda mrefu. Yeah. Bana vipi unawasiliana na Mavoko? Watu muone rafiki yangu watu wanamuulizia sana. Mavoko bilona na naye siku moja. Mm. Hivi karibuni baada hizi stories za kumuulizia sana. Au kwa siku ni mwana Tabata kuitwa Savana pale. Afa naishi Tabata yule. Eh, Savana pale kuna kuna mjengo mzima amechukua. Mm. Yuko sawa ile. Yuko sawa. Yaani ah. kuhusu sawa tu sawa. Mm. Yuko sawa. Okay. Yaani kama kutia huruma. Mm. Ah. <laughs> Atii huruma. <laughs> Oya, oh, yeah. basi vizuri bwana chocolate. Eh njoo tuchiti mwenangu hili ndio jambo jipya la tunda man badest. Na Mr. Blue. <laughs> okay, tawa ameandika verse yako tu ama ni verse ya kila mtu? Ni verse yangu tu. Ni verse yako yeah, tu. Ni verse okay. yangu. Uh, Badest aliandika mwenyewe okay. na alijedit mwenyewe katika hiyo beat. <laughs> <laughs> na Mr Blue kaandika mwenyewe. Okay. Yeah. Basi pia collab squeeze au eh? ulipagi. Nikata mambo ya collab na, na techno hapa msao na kulipa dola 2000 sio. Ni stack kombo haya. Jana hapo final kazi. Bana goma liko api nilie bana. Ili hapa goma unalisikia? Yes, kwa mara ya kwanza hapa ndani enjoy na alo.